que ele tem essa filha, ela vai, ela sabe que ele tem. Nossa, é, é a sua sobrinha, dele. né? É. Nossa. Mas o meu, meu perigo nem, o meu medo nem é essa menininha. A mãe dessa menininha, ela, ela vai querer a casa, né? Vai querer fazer o inventário dele. E ela sabe que ele tem uma herança dessa casa. E se ela puxar no cartório, talvez ela até descubra que ele comprou as partes dos meus, dos meus outros tios. Então, ele tem sete nomes dessa casa. Vai ter os nove nonos, né? Porque eu vou comprar as outras partes no nome dele. Então, eu queria saber do doutor, para não ficar essa... para ela não alegar que eu era advogada, e aí eu vou entrar com o campeão, daí vai confundir os interesses. Eu queria saber se eu faço um contrato de confissão de dívida, e se esse contrato, vamos dizer que ele morre, eu posso juntar no inventário, cobrando os meus 50 mil reais da casa. Pode, pode Pelos sim. Pelos dois nomes. Pode. Na verdade, você pode fazer um contrato. Esse contrato pode ser um contrato de empréstimo, conforme o Código Civil. Tá. E nesse contrato, o que, que você faz? É, você coloca né, uma cláusula dizendo que é um título executivo extrajudicial, é uma confissão de dívida e fica dado como garantia esse imóvel situado na rua tal. Você pode fazer isso. Extrajudicial como garantia do imóvel. É, ficaria, ficaria assim esse contrato. Contrato de empréstimo, né? de empréstimo de pecunha, tá. pecunha. ou em, contrato de empréstimo de dinheiro. Aí ficaria os contratantes, objeto, é, for, será emprestado o valor tal que deverá ser pago até a data tal. Então, é, nesse contrato, para que a gente atinja os requisitos, precisa ter o valor, porque ele precisa ser líquido e certo. Então, o valor. Além do valor, precisa colocar a data de pagamento. Então, é objeto do contrato. Depois, a próxima cláusula, as disposições gerais. Dá até para trabalhar com o título, né? do, do valor do negócio, do valor do empréstimo, objeto do contrato. Depois, disposições gerais. Nas disposições gerais, coloca lá, cláusula normalmente a 6. Esse, esse instrumento serve como um, um, um título executivo extrajudicial para todos os efeitos de direito. Cláusula 6, cláusula 7. É... Fica da, da garantia, você pode abrir até um tópico em caixa alta, da garantia. Fica é, acordado, pactuado entre as partes, que o imóvel situado na rua tal é parte integrante da garantia do empréstimo acima estipulado. Caso não ocorra o pagamento na data estipulada, esse imóvel será dado é, como garantia para todos os fins de direito. Caso não seja feita a transferência de forma obrigatória, consensual, é, poderá ser feita a ação de educação compulsória, obrigação de fazer, alguma coisa assim, sabe, doutor? Uhum. E é importante também, por mais que a intenção não é cobrar juros, mas a doutora pode colocar um juros fictício, entendeu? Tá. Hoje, 2%, né? de 1% a 2%, que aí não tem discussão judicial, né? Pode, pode colocar que é irretratável, que os herdeiros e qualquer espólio é, são responsáveis pelo valor da dívida, que esse contrato permite, inclusive, a habilitação no inventário. Pode fazer isso. Tá. E aí, ele está preso. É, é, Para colher a assinatura dele, eu sou advogada dele na execução... E também eu vou precisar da procuração pública dele para poder comprar essa última parte dele. Como que eu faço a assinatura dele para valer para os juízes no inventário daqui a nove anos? Eu, pego, eu faço isso daqui é, e peço para o cartório recolher a assinatura dele lá na penitenciária ou eu mesma como advogada posso, posso é, colher a assinatura? Eu não, né? o, a penitenciária que vai colher lá. É, a assinatura dele, como que faz? Na verdade, é, pode, é, por mais que ele esteja sob custódia, ele pode assinar, porque a custódia é em virtude da situação criminal, então a cível, ele não perdeu né, a força. Então, é, se pedir para alguém levar e ele assinar lá, é, ou a doutora for lá, não sei se é o, se é o caso, né, mas ele assinando com a assinatura dele, dá para fazer o reconhecimento de firma por, é, não precisa ser presencial, né, ele presencial, pode ser por semelhança, né? 
empresa, eu acho que o cartório aqui não vai, não vai fazer por semelhança. Por quê? Porque eu nem sei, acho que ele nem tem reconhecimento de firma aqui na minha cidade, ah. porque ele, não, ele tá preso, faz, faz 14 anos que ele tá preso. Ele era, ele era adolescente, quando ele foi preso, ele nem tem... Meu Deus! É porque a... Eu vou pedir para o cartório colher uma assinatura, é, uma procuração pública dele lá, porque eu vou ter que comprar esse novo imóvel dele, o cartório vai exigir minha procuração para compra, entendeu? Vai. Então, como o cartório já vai, eu poderia, eu poderia pedir para o cartório colher também a assinatura desse documento? Na verdade, acho que a saída é fazer ele assinar, né? alguém que vai visitá-lo e, e faz ele assinar, e, e aí você vai fazer, esse, vai fazer um empréstimo, né? guarda direitinho a transferência, se vai ser PIC né? ou vai ser transferência, guarda direitinho. É, e amanhã ou depois, se ele não executou o pagamento, você pode colocar nesse mesmo contrato, você pode colocar que esse contrato serve como um justo título de boa-fé para você assumir a posse e administrar o imóvel em qualquer situação. Ou seja, você cria alternativas, né? Eu só quero que me estuture, porque senão ela vai falar, ah, viu, mas ela era advogada e ele estava preso, por isso que ela administrava, você entendeu? Entendi. Eu não quero que ela me estuture as coisas dizendo que eu, na verdade, não, não emprestei, eu, na verdade, administro porque eu tinha que administrar mesmo, não que eu... É, na verdade, eu tenho que administrar mesmo, né, porque ele está preso, tem que alguém administrar. Mas então tá bom, então essa, 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 essa assinatura dele eu mando lá para a penitenciária, o Pode. agente penitenciário vai colher e aí tudo bem. E, vai. e doutora Patrícia, é, pensando aqui, além, fazendo advogado do diabo, é, a assinatura dele tem validade, tem até decisões nesse sentido, então é, pode ter, ficar bem, bem tranquilo em relação a isso, porque ele não foi interditado, ele só está sob custódia do Estado, ah. então ótimo, ah. ele, ele pode assinar, ah. pode vender, pode sim, pode sim. Agora, uma ah. dica, que eu, eu quero ter bem, né, é, não é maldade, mas o que, que os agiotas fazem? Os agiotas eles fazem isso, né? É, você, você assina para mim uma escritura pública de compra e venda, e aí é, eu fico com essa escritura pública. Se você não me pagar, eu vou lá no cartório e registro. Talvez essa seria uma saída mais segura para você, porque o imóvel está no nome dele, está registrado, não está? Não, o imóvel, não? A, a, o registro está ainda no nome do meu avô e do meu, da minha avó. Tá. Eu fiz o inventário, deu certinho, só que e esse meu primo só tem um nome é, no inventário. Eu tenho aqui comigo as escrituras de compra e venda, só que eu não registrei, porque tá difícil de registrar naquele cartório que eu te falei, né? Entendi. Então tá tudo guardado aqui comigo, tá guardado aqui. Só que se ela for perguntar para os meus tios, meus tios vão falar que venderam para ele... E ela vai no cartório, que ele é talvez a segunda via desses contratos de compra e venda, né, que foi feito no cartório. Assim. Ah, entendi. Ela não é se boa, tivesse, mas... de fato, registrado bonitinho o nome dele, se ele tivesse a matrícula, daria para fazer um, um instrumento público, né, uma escritura pública de compra e venda, e criaria uma cláusula, uma cláusula de venda a contento, né, ou seja, é, se você não ficar contente, você desiste do negócio, na verdade, não é que você não vai ficar contente, é para desistir do negócio e ele pagar, né, então... Daria para fazer isso, ou ainda a cláusula retrovenda, que é muito comum. Mas como não está registrado, então, na verdade, o que ele vai vender para a doutora, né, dar como garantia, é a posse, é os direitos possessórios que ele vai dar em garantia. O que a doutora pode fazer também, além desse contrato de empréstimo, faz esse contrato de empréstimo, coloca que anexo existe um contrato de sessão de direitos possessórios e afins. E já faz o contrato de sessão de direitos possessórios e afins, ou seja, ele transmitindo a posse para a doutora, se ele não pagar o valor da, da dívida até o dia tal. Né? Fica, fica como parte integrante os direitos processórios. Ou seja, eu faria dois contratos, viu, doutora? Porque eu estou pensando para te proteger, quero o teu bem. Então eu faria o contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo seria o título executivo extrajudicial para cobrar judicialmente. É, seria também um contrato de confissão de dívida. Ótimo. Mas eu faria por fora um outro contrato, que é a sessão de direitos processórios e afins. Por quê? É, isso é normal, né? É, faz uma sessão de direitos processórios e afins e coloca o compromisso, que se o pagamento do valor tal não for feito até a data tal, a, fica imediatamente transferida a posse e eh, todos os direitos eh, e afins. Né? Ou seja, pronto, você já pode, pode, a partir desse contrato, fazer até uso campeão. 
com a tese da soma da posse e da posse que ele tem, entendeu? Essa, essa ideia, doutora, ele aceitando, é maravilhosa. Por quê? Não te pagou. Pronto. Você já, você já assumiu a posse. A administração você já assumiu. Só que você vai assumir a posse de fato. Você não é obrigado a repassar aluguel para ele. Ele te vendeu o que ele tem, a posse. E aí, nesse contrato de sessão de direitos processórios, fica uma dica. A doutora já coloca uma cláusula de soma de posse, né? O que, que é essa soma de posse? A doutora faz os capião com um dia de posse, mas com base na posse dele, né? É possível fazer os capelos com um dia de posse, um mês, um ano, a doutora vai usar a soma da posse para isso. Tá. Tá bom. Por quê, doutora? Porque é complicada a situação dele. Acontece alguma coisa lá, ele fica mais tempo preso, não vai pagar. E aí, né? Você vai ficar. Ou seja, tem que colocar uma data, nem que for seis meses, um, não sei, 12 meses, um mês, mas tem que colocar uma data para te proteger, né? É, eu somei aqui, ele, esse aluguel que ele recebe dá uns 500 reais por mês. 50 mil ele vai me pagar em 9 anos. Nossa senhora, você vê? Você também. Então, é, você então, tá... Eu não ligo assim pra ele me pagar. O que eu ligo, porque ele é uma pessoa que nunca teve nada. Então, praticamente eu tô dando esse dinheiro pra ele. Mas a minha preocupação é o quê? Ele morre amanhã. Essa menina que não tem era nem beira e nunca ligou pra nada, vai lá e vende o imóvel que vai ficar pra filha dele, você entendeu? Entendi. E aí ela me toma o dinheiro que eu, que eu, que eu, que eu assim, tô dispondo, né? E vai comprar um carro. Aí eu fico sem o dinheiro e ela fica com é. bem sem entendeu? Esse que é o meu medo. E fazem, Não, né, doutora? E fazem. O ser humano é terrível, né? É. Faz sim. É, acontece alguma coisa com ele lá dentro da, da cadeia e não é difícil acontecer, porque né, a gente sabe é. do, do risco. Acontece, a primeira coisa que ela faz é queimar o imóvel, né? É, isso que eu não digo. E aí, compra alguma coisa e usa o meu dinheiro aí. Mas... A outra pergunta que eu tenho, é, eu não sei se é muito sua área, é livramento condicional, sabe? Sim. Na verdade, eu, eu faço bastante, mas eu tô com dúvida. Por quê? O meu cliente, ele, a execução de pena dele é aqui em São Vicente, perto, perto de Tapetininga. E ele foi morar no Mato Grosso. Aí a dúvida é, agora ele quer que eu informe a execução criminal que ele tá lá em Mato Grosso. Casou lá, tudo. Casou assim, né? É, não, não no papel. Aí eu tava lendo aqui o artigo 132 da LEP e tá falando que para mudar de comarca tem que ter uma breve autorização do juiz. E, só que ele já mudou. Então, agora eu faço que eu minto para o juiz, falando que ele tem a intenção de morar lá, mas e se o juiz mandar intimar ele correndo, né? eu falo para ele pegar um ônibus e vir correndo de volta para São Vicente. Como que eu faço? Eu estou com medo de falar a verdade eu... e revogar, né? Entendi. Eu orientaria, nesse caso, não vai mentir, vai omitir, né? Vai omitir, como ele tem, porque quando a gente faz a distribuição da ação, nós usamos alguma coisa, né? Talvez a doutora usou algum comprovante de endereço, não usou? É, eu liguei no cartório, a menina falou, junto ao comprovante de endereço dele, lá de Mato Grosso, porque daí a gente pede a transferência de comarca. Mas se eu juntar um comprovante de endereço já, aí eu já estou falando que ele está lá. Então, o que, que eu coloquei aqui na minha petição? Eu pedi a remessa da execução para Mato Grosso, Falei que ele pretende estabelecer residência lá e depois que, que, que a execução for transferida futuramente, aí eu pedi o prazo de 10 dias para ele juntar o comprovante de residência de lá. Quer dizer, eu estou falando que ele não está morando lá ainda, mas ele vai estabelecer. É, na, na, prática, é, na prática, a gente pode, podemos ter, segundo o Código Civil, nós podemos ter vários domicílios, né? local de trabalho, local de moradia, tem pessoas que moram em dois, três lugares, até estados diferentes. Eu acho que nessa linha, dessa justificativa, seria melhor, porque a doutora ficaria, omitiria qualquer informação, daria andamento ao processo, né? A não ser quando percebe que o outro cartório é melhor, mais rápido, alguma coisa assim. Mas daria para usar essa linha de raciocínio, ou seja, a pessoa ela tem vários endereços, vários domicílios, né? Então, se alguma coisa acontecer, o juiz, talvez, né? O juiz, ah, é... É, realmente ficou, não vai, não vai saber, na, na prática, o que, 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 que eu já fiz, e eu falo muito com os alunos isso, e muita gente faz e dá certo, sabe doutora? Quer ver divórcio? Eu já fiz divórcio usando o endereço da sogra, da sogra do, da pessoa, porque era fora do tatuapé, e naquela época o, o processo era totalmente físico, então por quê? O tatuapé era rápido, você matava num dia o divórcio consensual, o divórcio direto, né? 
É, e o, aonde a pessoa morava realmente era na Penha, e fora da Penha, a gente sabe que é ruim, da Penha, da Lapa, né? Santa Mar, horrível, né? Então, é, a, muitas vezes a gente usava isso para poder fugir do fórum. Na prática, os juízes não pesquisam, não, não olham, eles querem um comprovante de endereço, né? E às vezes esse comprovante de endereço é até no, no nome de um terceiro, né? É, eu não acho que a doutora vai ter problema não, viu doutora? Então, eu, eu, eu faço o quê? Eu falo que 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 eu falo? Você é, fala que ele ainda vai morar lá ou sabe que ele já está lá e junto com o comprovante dele? Ah, de junto, um, evita de falar muito. Eu acho que hoje em dia o judiciário está tão ruim, quando a gente fala muito, a gente se perde. E o problema não é se perder. O nível do judiciário está tão difícil que eles usam contra nós para se livrar das ações. Então, distribui a ação normal com o comprovante de endereço. Acabou, não tem questionamento, não vai ter, não, não existe possibilidade de questionamento, viu? Acabou, acabou. Evita de, de dar muita, muita corda, né? Eu falo que a gente, às vezes a gente usa a corda e a gente se enforca sozinho. Distribui a ação tá. junto com o projeto de igreja, acabou. Não tem que falar mais nada. Tá bom. Combinado. Agora a última pergunta. É, há bastante tempo atrás eu estava falando com você sobre um inquilino meu que ele é meio problemático. Ele está querendo sair da casa agora. Ele quer... Ele quer repassar o restaurante, minha casa era um restaurante, né? é um restaurante, então ele quer sair, quer vender a o ponto. cadeira, é, quer vender o ponto, só que a minha família não topa, porque as pessoas que ele quer vender o todo, o, o, o ponto, quer dar três meses de, de calção, e ah. a minha família não quer, eles querem um, um fiador, que seja feito pela imobiliária, tudo certinho, né? Por mim, eu alugaria com três meses de calção, porque eu entro aqui com a ação de despejo e acabou. Mas minha família não quer, minha família não gosta mais dele, não quer. E Ou seja, para ele, ele, pra ele que... acertou uma pessoa certa lá para vender, né? Mas para vocês, é, como inquilino, não serve, né? Essa pessoa não serve. Mas minha família não quer. É... É, sei lá, aí eu falei para ele agora que ele tem que entregar a casa, né? Que tem que me notificar, tudo certinho. Não sei se ele vai sair, se não vai, se vai pressionar. E o contrato? Como que está esse contrato, é... doutora, na prática? A situação do contrato? Na... Como que está? Na prática, eu fiz o contrato com ele e ainda o contrato vai vencer. Acho que no final desse ano, do ano que vem ainda, mas eu falei que ele, se ele me notificar da saída por escrito em 30 dias, ele pode sair sem multa. A minha dúvida é a. a... A vistoria, eu fiz uma vistoria muito mal feita, eu coloquei pintura em bom estado de conservação, é, portas, trincos, ok, bom estado, instalação elétrica em bom estado. Só que aí como que vai fazer, né? Sei lá, e se ele tira, se ele tira alguma coisa lá, tipo, sei é. lá, se ele leva a É, o, o auto de vistoria na locação, na compra e venda também, mas na locação é muito importante, tanto o inicial como o final. É. Porque é onde você consegue indenização, ação reparatória, né, do valor investido. E, o contrato está vencido, então, esse contrato? Não, não está vencido. Mas eu falei que se ele me notificar é, da desocupação, por escrito e sair em 30 dias, eu vou isentar ele de multa. Na verdade, ele já está lá faz uns 10 anos, sabe? Sim. Só que a gente foi fazendo um contrato atrás do outro, depois ele colocou um laranja no meio, aí eu fiz o um contrato com esse laranja... Depois ele voltou e agora ele quer colocar essa turma aí. A minha mãe falou, não, saiu um outro laranja que ele quer pôr, daqui a pouco ele volta, você assim, entendeu? Por isso que a minha mãe nem quer renovar. E, e não é de boca que eu tô falando isso, já teve uma investigação criminal dele. Ah, já tem. E em São Paulo ele faz muitas coisas laranjas assim também. Acho que ele tem alguns boxes lá, na, lá no braço e aí ele coloca em nome de laranja pra não pagar imposto, essas coisas, sabe? Sim. Mas enfim. Agora a gente, a gente precisaria pegar ele, porque o despejo, né, ele pode ocorrer pela falta de pagamento, mas tem vários outros motivos. Nós temos pelo menos 47 motivos para despejar alguém. É, pegar algum detalhe, é, se, às vezes ele paga, muitas vezes ele paga o aluguel, mas não paga em dia, né? Não, é, não paga, ele paga do jeito que ele quer. Ele então ótimo, pronto. Hoje, já... de uma manhã. O maior motivo já está aí, porque a falta de pontualidade... É o motivo para pedir despejo, né? mesmo que ele alegue, mas o aluguel está pago, está pago, mas todo mês ele paga em atraso. Ou seja, na ação dá para juntar o quê? Na ação de despejo. 
faz a notificação, pede a desocupação, né? se ele sair, ótimo, resolveu o problema, evitou a ação, evitou gasto. Mas se ele não sair em 30 dias após a notificação, e pode até colocar a falta de pontualidade, é, pede o despejo nada mais é que uma rescisão do contrato de locação. Então, pede o despejo em virtude de falta de pontualidade. E vai conseguir, vai ter sucesso na ação, viu, Dona? Eu fiz sem garantia, igual você me orientou da outra vez, contrato de locação. Show de bola! Garantia. Ou seja, dá para fazer uma ação de despejo por falta de pontualidade no pagamento. Ele paga, mas não paga em dia, paga quando quer. E pronto, essa alegação já resolve tudo. E dá para pedir uma tutela antecipada. Pede a tutela antecipada e a desocupação de 15, 15 dias, né? É, e a tese de defesa dele vai ser muito complicada, porque se a doutora juntar extratos, né, ele paga como? Como que ele paga isso? Ele paga no PIS. Ah, então tá aprovado. Pega o extrato lá e fala, ó, olha aqui, ó, os últimos 10 meses. Cada, cada mês ele paga um dia. O vencimento é dia 10, conforme o contrato. Ele paga dia 15, paga 18, paga dia 20. A falta de pontualidade é um motivo para despejar. E não adianta ele falar que vai usar uma tese mirabolante, porque não tem, né? Ele vai ser despejado. No outro processo criminal que eu vi, ele se oculta da intimação e ele mora num sítio. Eu sei onde ele mora porque um pedreiro meu foi fazer um serviço para ele lá no sítio. Ah, Mas tá. ele se omite da, 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 da intimação, sabe? Até agora a polícia não achou ele, assim, para intimar e tal. Ele se apresentou voluntariamente no outro processo. Mas ele ah. se oculta. E a vistoria? Como que eu faço com a vistoria? E, e com essa intimação? Eu levo a põe o oficial de justiça, o meu pedreiro no carro e vou achar ele, né? É, você sabe que no, no, no pedido, o que a doutora pode fazer? Já no pedido mesmo, é um direito da doutora, né? É, já fala que é uma, é uma pessoa que costuma se ocultar de processos, né? É, diante disso, requer que o senhor oficial de justiça, assim que, que nomeado, na né? hora que ele pegar o mandado, entre em contato com a doutora e deixa o telefone, que a doutora faz questão tá. de levar até o local, né? Agora, se for, a doutora falou de sítio, se for outra cidade, o problema é que a gente vai ter que pedir né, a, a precatória e o rogatório, e a precatória, no caso, é, rogatória, a, a precatória. Ou seja, a gente já complica um pouquinho mais. É, é o sítio, mas na mesma, na mesma cidade? Eu acho que é. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Acho que, é que não chega sem outra cidade, isso não. O judiciário ele é vergonhoso. né Eu tive um caso aqui que era para citar o Clube Juventus. É, o Juventus da Moca, aqui em São Paulo, que é, que é conhecido, né? Tem muito show, né? É, infelizmente, o oficial de justiça devolveu o mandado, falando, não, não encontrei o Clube Juventus. Pô, o Clube Juventus é enorme, na Moca não tem como não achar, né? É, então, assim, é, é complicado. Aí, o que, que eu fiz? Fiz uma petição, falei, excelência, não tem como encontrar. Aí, eu peguei o, o mapa, o bairro da Moca é esse, o Juventus pega 25% da Moca ali, né? Bem né, na, na, na Moca, não tem como não, tem como não achar. E aí eu pedi para o oficial de justiça, para o juiz ordenar que o oficial de justiça entrasse em contato comigo para cumprir o mandado junto. E aí eu fiz isso, o escritório acompanhou. Então a doutora pode fazer isso também, é uma saída, viu? Tá. E a vistoria? Eu, como que eu faço, já que essa minha tá péssima? Eu, eu faço, eu, eu posso pegar o historiador da imobiliária, por exemplo, contratar ele particular e levar ele na casa, ou eu tenho que agendar com o inquilino pré-horário para ele permitir que eu vá lá e aí ele vai falar que isso não dá? Como que fica essa a, a, a lei do inquilinato e a jurisprudência permite que, que você, como locadora, fa, locadora ou representante legal, administradora, faça a vistoria a hora que quiser. Então é um direito seu. Ah, Mas a tá, lei era só... Pe... Na verdade, a doutora vai trabalhar com a jurisprudência do STJ e vai trabalhar com os direitos e obrigações, mas a doutora vai trabalhar com o artigo 4º da Lei 8.245. Da Lei qual é? 8.245. 8245. Tá. O é, tá. que, que a doutora pode fazer ali também, né? uma, uma saída também? É, manda uma notificação AR, falando que vai, que vai fazer a vistoria, e pede uns 5 dias de antecedência, acho que já tá bom, né? Cinco dias de antecedência? Tá bom. Eu, normalmente o pessoal que eu fiz uma aqui pede sete, dez, mas a doutora está com pressa de fazer isso, né? Tá. E aí essa vistoria que eu vou fazer lá vai valer, porque... Bom, aí já é outro caso. Essa, essa vistoria vai valer, vai valer. Vai... E aí o que, que você pode fazer? Né? É... Mas não é perigoso para a doutora não, né? Não. Tá. 
Porque quando é perigoso, o que acontece? Eu tive um caso de escritório aqui que o próprio locador foi fazer a vistoria. Aí o inquilino trancou ele na casa e espancou ele. Foi parar no hospital, viu, doutora? É, acho que não. É. Mas aí, qual que, é a, qual que é a saída boa nesse caso? Né? Quando tem situações assim, compensa pagar o cartório. O tabelião faz esse serviço, né? Ele pré, cobra, ah, é? faz, o tabelião ele faz serviços de diligência no imóvel. Só que cobra caro. Não é todo o tabelião que faz, né? Quem acaba fazendo o escrevente, o auxiliar, e cobra caro. Mas quando presta é muito legal, né? Vale a pena. Se é uma situação que te coloca em risco, ah, vale muito a pena, né? Tá, tá bom. A, do, a doutora vai fundamentar, a doutora pode fundamentar também a lei do inquilinato, 8.245 de 91, mas a doutora pode usar também é, o artigo 22, tá? O inciso 5 ou 4, não é 5, inciso 5 do artigo 22 da lei, viu? Porque esse artigo é da mesma lei do inquilinato, é até melhor, porque esse artigo é mais específico. Se a doutora for na lei 8.245, lá no, no artigo 22 tem o inciso 5º, tá escrito lá que o locador ele, ele é obrigado a fornecer ao locatário, caso solicite, é, um, um, uma descrição do imóvel, mas, por outro lado, ele pode fazer a vistoria, né? Então, ajuda bastante, viu? Ah, tá bom, não sabia, não sabia. Tá é. E faz isso, faz uma notificação, só que não esquece de mandar em AR, né? Pode mandar para o cartório também, né? Pode mandar para o cartório, mas manda em AR, que é mais barato. Eu falo sempre com ele pelo WhatsApp. Vale também pelo WhatsApp ou não? Vale. E ele responde direitinho? Responde. Ah, então manda pelo WhatsApp. Eu acho que não precisa nem mandar. Olha, eu preciso fazer uma vistoria nesse imóvel. Então fica, fica a vistoria agendada. Data tal, horário tal. Até melhor. Você tem... O ruim é que não responde. Mas se ele responde, resolve já essa situação, né? É, ele vai falar assim. Ah, não, é. deixa eu ver o horário e depois eu te falo. Isso que ele fala, assim. Ah, mas sabe o que você faz? Já manda, já manda a data e já manda o horário. Fala que não tem como ah, alterar esse horário. E aí se ele mandar, ah, não dá, ah, não, não, aí o que, que você pode fazer? Você manda um outro horário. Tenta umas duas vezes, não tentou, manda a notificação. Tá bom, combinado. Vai dar um pouquinho de trabalho, provavelmente esses dias eu vou marcar uma nova, uma nova mentoria. Tô des... Não, doutor, estou à disposição, viu? É, normalmente tá tem, tem gente que passa a mentoria uma vez por semana. É, a intenção é te proteger, te ajudar para não errar, viu? Tá bom, obrigada, eu agradeço muito. E fora isso, é mais com o professor, você tem um amigo aqui também, que é, que é o seu bem, viu? Obrigada. Tá bom. É só isso. Ó, qualquer coisa eu tô aqui, tô à disposição, viu? Tá bom. E parabéns, obrigada. estratégia que deu certo, graças a Deus, fico feliz. Tá bom. Tchau, obrigada. doutora. Tchau. Um Outro. Tchau, tchau. Tchau. A mentoria é pra, para ajudar o advogado, o professor Júlio que vos fala aqui, corrigir peças, orienta, discute teses, especificação. Então, o um grande objetivo da mentoria para advogados é ajudar você, proteger o seu caso, o seu cliente e principalmente o seu nome, a sua imagem. Mentoria é para isso, tá bom? Estou à disposição, um grande abraço e até a próxima.